और जितने भी बिल्डिंग मटेरियल टाइप की दुकानें हैं ना या फिर पेंट की है एशियन पेंट्स वगैरह वो सारी यहाँ पे इंडियंस के द्वारा ओन करी जाती है बस ये उल्टा ना मुड़ते मेरी तरफ पहली बाल्टी के पानी से नहा लेती है स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में मैं हूं फिलहाल गांबिया द स्माइलिंग कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका वेस्ट अफ्रीका अगर आप देखोगे तो सेनेगल देश है तीन तरफ से गांबिया कवर करता है एक तरफ लेफ्ट साइड में गांबिया के आता है अटलांटिक ओशन और गांबिया की शेप बिल्कुल ऐसे लगती है कि ये हंसी है सेनेगल की तो गांबिया को बोलते भी है द स्माइलिंग कोस्ट ऑफ अफ्रीका और यहाँ पर सभी लोग आपको हंसते हुए दिखाएंगे देखो सभी के मुँह पर स्माइल दिखाई ए वायर इन टू स्माइलिंग स्माइल या लाइक दिस ये स्माइल लाइक दिस एवरी वन स्माइलिंग अमीरो अमीरो इधर यहाँ पे गार्ड है एंड व्हाट्स योर नेम दौरा या यू सी दो स्माइल्स वेस्टर्न अफ्रीकन स्माइल्स बहुत फ्रेंडली लोग यार गांबिया में मेरे को हो गए तीन चार दिन हो गए और मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग था यहाँ पे मैंने रह के अंदर इंडोर वो काम करा पेंडिंग सारा और उसमें एक रेस्टोरेंट है ये है रेस्टोरेंट इधर अपन कुछ खाना खाते हैं कैन आई सिट है स्माइलिंग कोस्ट ऑफ अफ्रीका सी एवरी स्माइलिंग इधर बैठते भाई देख लिया भाई आपने कितने फ्रेंडली है लोग उठे काम भी आओ सभी सारे साथ में दिवाली मनाएंगे और ऐसा नहीं है भाई मैं कुछ जानता हूँ एक आध दिवाली आया हूँ पहले बहुत फ्रेंडली लोग हैं ये भाई मैंने यहाँ का नाम है इसका हाउस ऑफ फ्लेवर गांबिया की करेंसी है भाई दलासी और एक दलासी में इंडिया के सवा रुपए होते हैं एक पॉइंट पच्चीस रुपए तो जो भी चीज यहाँ पे दलासी में लिखी हुई ना उसको सवा एक से मल्टीप्लाई करो तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो जैसे कि आप खाने का रेट देखेंगे इंडियन खाना इधर ये देखो दाल फ्राई तीन सौ पचहत्तर की मान लो इंडिया के पाँच सौ रुपये की बटर चिकन इंडिया के सवा पाँच सौ का मान लो चपाती विद बटर पिचासी की एक तो ये यहाँ की रेट है ये ड्रिंक्स का मेन्यू है बैठो खाना खाओ ये आगे भाई वाई गुरु की पार्टी अपनी सारे दोस्त गांबिया में लोकेश भाई मेरे को लेने आए थे आपने देखा होगा वीडियो में ये नरेन भाई है कोटा से मनीष भाई है अजमेर से जयपुर से सोनू भाई है मुंबई से सोनू भाई बहुत बड़े फ्रॉड है वैसे आइसक्रीम नहीं खिलाते लोग झूठ बहुत बोलते है भाई हिंदी गाने बचते सारे डांस करने लग जाती है <laughs> आप क्यों नहीं कर रहे डांस ये शेफ है यहाँ के सुनील चौरसिया मिस्टर सुनील चौरसिया कहाँ से आप मैं ओरिजिनली मैं यूपी से हूँ यू, यूपी आजमगढ़ से आप भैया मैं उत्तराखंड उत्तराखंड मोस्टली शेफ उत्तराखंड के होते हैं ना चलो मजा आ गया भाई अभी भी अंदर नाचने लग रहे हो जिम्मी जिम्मी आजा 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 पे जस्ट बार निकला अभी बिल आया मेरा साढ़े पाँच सौ दलासी का जो कि इंडिया के सात सौ रुपये कुछ हुए आमतौर पे मैं यहाँ पे खाना खाता हूँ तो इससे ज़्यादा बिल आते हैं इंडिया के हज़ार पंद्रह सौ रुपये लगते ही लगते हैं आज कम इसलिए लगे क्योंकि मैंने आज सिर्फ चिकन बिरयानी खाई थी वरना आप किसी भी रेस्टोरेंट पर जाके ठीक से रेस्टोरेंट पर कोई फुल फ्लैजेड मील लोगे तो हज़ार पंद्रह सौ इंडिया के रुपये लगेंगे दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में अभी तक आपने देखा मेरा होटल साथ में एक इंडियन रेस्टोरेंट था इधर मैंने खाना खाया और कुछ इंडियन मेरे यहाँ पे दोस्त भी बन गए जो यहाँ पे काम करते हैं अब मैं फिलहाल जाने लग रहा हूँ सैर कुंदा सैर कुंदा दरअसल गांबिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है गांबिया की कैपिटल तो बांजुल है लेकिन छोटा सा देश है बांजुल के बाद जो मेन सिटी है सबसे बड़ी सिटी है वो है सैर कुंदा मार्केट वगैरह जिधर ज़्यादा है बांजुल के बाद सैर कुंडा मेरे को दरअसल मेरे होटल की चाबी जो है वो खो गई है तो मैंने होटल वालों से ली बैकअप की एक जो उनकी हाउस कीपिंग की की होती है वो चाबी की मेरे को डुप्लीकेट चाबी बनवानी है मेरे कमरे के लिए तो ये आप देख सकते हो साइडों में मार्केट्स वगैरह चाबी वाला कीज इन टू मिनट्स ये जगह चलो ओ थैंक यू कल चाबी बनवाई थी पर वो लगी नहीं तो उसको ठीक करवाना है ओके तो बोर्डर से थोड़ी मदद करवाओ तुम तगड़े लग रहे हो जनरेटर उठवाओ तो यहाँ पे ना अरब मुस्लिम मर्चेंट्स आते थे नाइन्थ और टेंथ सेंचुरी में इंडिजिनस वेस्टर्न अफ्रीकन के साथ ट्रेड करने के लिए या फिर मॉडर्न डे गांबिया कह लो जिसे आप 
इस रीजन के जो लोग थे और मेरे ख्याल से वो यहाँ पे इस्लाम लाए होंगे उसके बाद 1455 में यहाँ पे आए थे पोर्टुगीज और पोर्टुगीज यहाँ पे आने वाले पहले यूरोपियंस थे पर उन्होंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड एस्टेब्लिश नहीं किया पोर्टुगीज के बाद फिर सत्रह में ये रीजन बन गया ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट और एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया गाम्बिया सत्रह के सही दो साल बाद उन्नीस में फाइनली इन्हें यूके से इंडिपेंडेंस मिली गांबिया को अंडर द लीडरशिप ऑफ दावड़ा जवारा और ना क्योंकि ये पूरा देश ही नदी के किनारे बसा हुआ है गांबिया रिवर के अराउंड मतलब आप देखोगे लगभग साढ़े तीन सौ किलोमीटर लंबी हो नदी है तो ना इधर की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजा हुआ है मेरे को ना होटल का मालिक बता रहा था की यहाँ पे एक आदमी ने तरबूज खा के बीज फेंक दिए साइड में और कुछ दिन बाद यहाँ पे तरबूज उग गया मतलब इतनी फर्टाइल लैंड है बोला कभी पानी नहीं दिया कुछ भी नहीं करा मतलब बीज फेंके तो वहाँ पे तरबूज उग गए बाकी मैंने यहाँ पे बाल कटवाए थे रात को वो वाला पार्ट आप देख सकते हो सीरिया के आदमी से वो वाली वीडियो में आप प्ले कर भाई अभी हम आगे बाल कटवाने सोनू भाई मेरे को ले आए कटिंग कराने के लिए दरअसल ना अफ्रीकन लोग लोगों के बाल अलग होते हैं और अपने बाल होते हैं श्रेष्ठ तो ये अपने बाल नहीं काट सकते इनको तरीका ही है तो हमेशा इधर जो भी कोई अरेबिक बार पर होना उनसे कटवाओ और ये ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं इधर एक सीरिया का सोना शायद बार बार रहते ऊपर चढ़ के तो उससे बाल कटवाएंगे मिल गया तो आ गया भाई दुकान पे भाई सीरिया से भाई से भी बात कर रहे थे ये रान हो गया ये जान के भी मैं मैं कैसे गया हुआ हूँ वहाँ तो कोई जाता ही नहीं कट गए भाई बाल अब की बार छोटे करा लिए मैंने थोड़े ज्यादा कई दिन तक नहीं कटवाने पड़ेंगे शुक्रान अभी भी <laughs> चलो भाई चलते चापी बन गई अपनी बन तो ऑलरेडी चुकी थी वो स्मूथ करवाई है क्योंकि लगी नहीं थी तो वो बाल डल गए हालांकि पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन है इनकी पर मेरे को कोई भी लड़की हिजाब पहनने नहीं दिखी थी यहाँ पे कवर नहीं दिखी थी मेरे को आठ नौ दिन हो गए गांबिया में इतने दिन इसलिए हो गया हालांकि मेनलैंड अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री है गांबिया पर मेरे को काफी अच्छी कंट्री लगी क्योंकि लोग फ्रेंडली है सारे इंग्लिश बोलते हैं हसमुख से लोग हैं हंसते रहते हैं ये बना इनका नया पुलिस स्टेशन देखो कितना बड़ा है और बड़ा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आमतौर पर जो इनके पुलिस स्टेशन है ना गांबिया के वो एक छोटे से कमरे में होते हैं जिसमें लाइट भी नहीं होती मतलब इतना छोटा कमरा कि आप ना उसमें कुछ पढ़ सकते हैं ना कुछ लिख सकते हैं ये जो आप दुकान देख रहे हो ना इस दुकान से भी छोटा पुलिस स्टेशन देखा है मैंने ये आगे भाई सैरा कुंडा की मार्केट इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी की गांबिया की यहाँ पे खूब सारी टेक्सटाइल्स की दुकानें हैं कपड़ों की दुकानें हैं और जितने भी बिल्डिंग मेटीरियल टाइप की दुकानें हैं ना या फिर पेंट की एशियन पेंट्स वगैरह वो सारी यहाँ पे इंडियंस के द्वारा ओन करी जाती है काफी इंडियंस भी यहाँ पे बिजनेस करते हैं गांधी में मोस्टली ट्रैवल का या फिर रॉ मटेरियल का बिल्डिंग मटेरियल का ये वो जगह है एफ्री सेल का दफ्तर जिधर से मैंने पहले दिन सिम कार्ड लिया था और मेरे पास लोकल करेंसी नहीं थी तो इन्होंने मेरे पैसे भी छोड़ दिए थे मतलब ऑफिशियल स्टोर पे बोले बाद में दे जाना मतलब लोग इतने फ्रेंडली इसके बाद यहाँ पे एक फार्मेसी में आए थे फार्मेसी वाले बोले बाद में दे देना कोई बात नहीं लोग बहुत मददगार है यहाँ मैं उधर गया दोस्तों ऑटो से नीचे वो जो आप पीछे देख रहे हो ये है अमेरिकन अम्बेसी और अमेरिकन अम्बेसी के बिल्कुल सामने है वो जगह जितना मैं जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जाने लग रहा हूँ वाहे ट्रैवल्स के ऑफिस में यही मेरा चिल आउट करने का स्पॉट है यहाँ पे वाहे ट्रैवल्स दरअसल टूर कंपनी है एक जो कि पूरे अफ्रीका में ऑपरेट करती है चालीस इकतालीस देशों में कोई भी टूर लेना हो आपको वीज़ा कराना हो फ्लाइट्स करानी हो ज़बरदस्त सर्विस है भाई इनकी इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी इस अफ्रीका के ट्रिप पे बहुत ज़्यादा अफ्रीका में क्योंकि वीज़ाज लेने बहुत ट्रिकी हो जाते हैं पर इनके थ्रू मैंने वीज़ाज वगैरह अप्लाई करे भाई एक एक दिन में मेरे वीज़ा आ जाते थे एयरपोर्ट पर किसी को भेज देते थे मेरे को लेने के लिए इवन यहाँ पर भी गांबिया भी मेरे को लेने आ गए थे फेरी से क्रॉस कराया आपने पिछली वीडियोस में देखा ही होगा और दो लोगों का मैं स्पेशल थैंक यू करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से सुनील करनानी और राहुल परवानी ये दोनों और इनकी टीम ने वाहेगुरु ट्रैवल्स ने मेरी बहुत मदद करी भाई इस अफ्रीका की ट्रिप पे अभी ऑलरेडी आप अफ्रीका में घूमने की सोच रहे हो या फिर काम करने की सोच रहे हो बिजनेस करने की सोच रहे हो तो वर्क वीज़ा बिजनेस वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा फ्लाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें दिस इज वन स्टॉप फॉर एवरी चलो भाई मेरी तो इनसे दोस्ती होगी जितने जितना भी यहाँ पे स्टाफ है ना वाहेगुरु का इंडियन है तो मैं तो इन्हीं के साथ टाइम पास कर रहा हूँ तो आ जाता हूँ अभी मेरे फोन में बैटरी नहीं है फोन भी चार्जिंग पे लगा लूंगा बातचीत करेंगे सोनू भैया आइसक्रीम कहाँ रखी है मेरी आइसक्रीम हमने खाई उस दिन आया है मजा आया है मेरी का है कैसे लोग कैसे भैया अंदर बैठ के एक डेढ़ घंटा आराम करा ए में पानी पिया रिलैक्स करा फोन चार्ज करा अब चलते कुछ खाने पड़ोस में कोई रेस्टोरेंट देख रहा हूँ ये कोई लेबनीज रेस्टोरेंट है शायद अंदर की तरफ आगे बैठ गया भाई मैं उधर खूब सारी
या फिर इनका स्ट्रीट फूड जो कि बहुत अनहेल्दी हो सकता है पर रेस्टोरेंट्स पे जाओगे ना आप अच्छे रेस्टोरेंट्स क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर चलाने पड़ते हैं इन्हें बिजली यहाँ पे रहती नहीं तो अच्छे रेस्टोरेंट जो ठीक ठाक भी होगा बहुत महंगे होते हैं आमतौर पर मैं ये ऑर्डर करने की सोच रहा हूँ फुल ग्रिल चिकन ये महंगा है भाई ये छः सौ का इंडिया के मान लो आठ सौ रुपये ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट किसी का होगा इधर स्टाफ तो यहीं का लोकल होता है और ये बहुत डिले होते हैं भाई काम करने में अफ्रीकन इन्हें कोई मतलब नहीं कोई बैठा ही इंतजार कर रहा है दस पंद्रह मिनट से मैं बैठा हूँ अभी तक ऑर्डर ही लेने नहीं आया मेरे को देखने लग रहे हैं वहाँ खड़े पर आए नहीं गया इनसे अभी तक सारा स्टाफ वहाँ पे खड़ा अपनी बातें मार रहा है ऑर्डर लेने से किसी को कोई मतलब नहीं मैं भाई अलग से जाके बोल गया कोई आ लो ऑर्डर तो ले लो मेरा फिर जाके आए ऑर्डर लिया ये आ गया अपना औरेंज जूस और फूड थैंक यू हाँ सो मच राइस दैट्स टू मच बीच में इसकी हड्डी यूँ की यूँ पड़ी देखना और साथ में एक किलो एक किलो से भी ज़्यादा लग रहा है मेरे को तो ये चावल भाई मेरे से तो ये नहीं खाया जाता कच्चा मांस जूठा छोड़ना मेरे को पसंद नहीं खाना पर भाई मजबूरी है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप था एक तो मैं बोला कि भी कितनी क्वांटिटी आती है तो बोली नहीं नहीं आप बड़े हो आपके लिए तो डबल लगेगा अब डबल का मतलब ये नहीं था कि पूरा मुर्गा था मुझे लगा चिकन ब्रेस्ट आती होगी एक ब्रेस्ट की जगह एक तो पूरा मुर्गा आ गया मैं बोला चावल थोड़े लाइयो चावल भी एक किलो लिया साथ में भर के वो फ्राइज की प्लेट तो भाई मैं खाना खा के उठा तो यहाँ पे भाई थे ये थे सीरिया से मैं पैसे देने लगा मेरी इनसे बात होगी मैं बोला कहाँ से बोले सीरिया से मैं बोला सीरिया में कहाँ से तो ये बताने लग गए मैं अम्मा से हूँ फिर ये मेरे से पूछने लग गए भाई तू गया है मैं बोला हाँ मैं गया हूँ बोले ऐसा हो ही नहीं सकता ये भी इतना हैरान हो गया कि भी इनके देश को ही गया तो ये सीरिया से पहले गए सुडान सुडान से फिर यहाँ पे आए और ये रेस्टोरेंट जिस वो ले भी जाए तो फिर ऐसी सीरिया के बारे में बात कर रही थी अलिपो के बारे में डोमेस्टिक्स के बारे में बोले कब गया था मैं बोला मैं तभी गया था एक डेढ़ साल पहले तो ये चौक गई इतना और मतलब इतना आराम हो गई इतना खुश हो गए तो ये तो है भाई ट्रैवलिंग यूज है ना हर जगह कोई ना कोई कॉमन कनेक्शन निकल ही जाता है और मेरी मैं सीरिया की वीडियो दिखाता है नहीं उसमें मेरी मूज थी तो ये बोलते हैं कि तो ये सेक्टर ज़्यादा दिखते हैं अबू शबाब अबू शबाब पाबल हारा तो बोल रहे तू इस जैसा दिखता था बट ठीक है सोल भाई खाने से तो मेरा मूड ऑफ सा हो गया था और होता ही हर बारी हर बारी होता है मोस्टली अफ्रीका मेरे साथ ही पर उस भाई से बात करके बहुत मज़ा आ गया पौना घंटा बात करी मैंने और पूर्वा नाम था भाई का जो यहाँ पे मैनेजर था इसका भाई मेरे को बता रहा था मैप में दिखा रहा था बोला इधर ना ये इधर टर्किश फोर्सेस है इधर एक शहर है मैं बोला इधर शहर बोला हाँ फिर दिखाने लग गया बोला इधर सी कि ये तुर्की का शहर है मैं बोला इधर गाजी टेप तो मतलब बहुत हैरान हो रहा था यार बारी फिर मेरे को ये डोमेस्कस का बोलने लग गया बोला डोमेस्कस में ना मार्केट है मैं बोला हम इधैया सूख बोला हाँ हाँ वो सूख में जाएगा ना तू तो मैं बोला हाँ उधर एक वो आइसक्रीम वाला है ना बगदाश बहुत पॉपुलर है बोला अरे यार तुझे तो सब पता है ये हो तो ना ये भाई काफ़ी हैरान सा हो गया था कि ये सीरिया जैसी कंट्री जो कि वॉर टोन है उधर से इधर आया अफ्रीका में कहाँ पे काम भी और वहाँ इसे कोई मिलता है एशिया से इंडिया से जो कि इसके घर के आस घुमा हुआ है सारी सिचुएशन का पता है तो मतलब दोस्ती सी होगी कनेक्शन हो गया बिल्डिंग अब मुझे लेनी है टैक्सी यहाँ पे ना एक क्रोकोडाइल पार्क है उधर जाना मेरे को टैक्सी भाग्य भाग कच्ची कच्ची कली क्रोकोडाइल पार्क कच्ची कली क्रोकोडाइल पूल या हाउ मच नो ब्रो कम ऑन इट्स टू मच आई एम लिविंग हियर फॉर टेन डेज या आई लिव नो 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 टू हंड्रेड ओके आई चार्ज यू लाइक व्हाट आई एम चार्ज फॉर द गामियन पीपल हु इज इन हियर बट देन आई एम आई एम नॉट गामियन आई एम योर गेस्ट यू शुड चार्ज मी लेस यस मी आई गिव यू नाइस प्राइस टू हंड्रेड लेट्स गो कम ऑन ब्रो तो ना गांबिया में मतलब छोटा सा देश है ज़्यादा कुछ घूमने का है नहीं और जैसे मैंने बताया मेन कैपिटल सिटी बांजुल है पर बांजुल में मोस्टली सारी इंडस्ट्रीज वगैरह है मार्केट्स है फिर सेकंड लार्जेस्ट है सेरेकुंडा जो मैंने आपको दिखाया ही साथ साथ ही है छोटी छोटी ना इनकी डिस्ट्रिक्ट है मैं जहाँ पर रहता हूँ वो बकाऊ है सुबह थे हम फजारा बीच पर और ये पीछे फजारा इलाका था इधर जहाँ थे अभी वाहेगुरु वाला एरिया था ये पाइप एरिया था वो रेस्टोरेंट भी पाइप में था और ना इधर एक क्रोकोडाइल पूल है बेसिकली वो पॉपुलर है यहाँ पे गूगल करोगे घूमने की चीज़ें देखोगे तो वही दिखेगा सबसे टॉप पे और उधर मेरे ख्याल मगर मच वगैरह है भाई और तो क्या होगा तो चल के देखते हैं वो क्रोकोडाइल पूल एक्सप्लोर करते हैं मैं यार तो ढाई सौ तलासी बोल रहा था तो मेरे को लगा तीस चालीस किलोमीटर लेके जाता होगा ये तो बोल रहे दो किलोमीटर है पर नहीं रेट यही है रेट दो सौ है ये थोड़ा ढाई बोल रहा है ब्रदर वट्स योर नेम Abdul Aziz brother what do you think is the best thing about Gambia number one thing about Gambia tell me the best thing Gambia yeah, have peace peace yes. okay and people are very friendly yes i think
apart from peace, what else do you like the most about Gambia? Gambia is a nice country. It's a nice country, I agree, yes. that's why I'm here. Uh -huh. <laughs> what else? Why do you think it's such a nice country? Yeah. No one disturbs anyone. No one disturbs anyone? Yes. Okay. Anyone find you there, yeah. you do your job and your things you go. I realized it. Yes. It's much safer than the rest of Africa and especially Western Africa. Yes. Most of the countries in Western Africa, they're not yes. safe. They you are, can't step out once it's done. The ordinary Gambia we see. Yeah. The foreigners have peace more than the ordinary Gambia. Because Gambia that's correct. like the tourists. That's correct. You know yeah. That. If we are here, you know that. Yeah, that's correct. I बात कर रहे थे अभी मैं और ये भाई गांबिया मतलब सेफ है और देशों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पर रिसेंटली यहां पे थोड़ा सा क्राइम या जुर्म बढ़ने लगा है क्योंकि लोगों के पास थोड़ा पैसा आने लग गया ये जो बड़ी उम्र के गोरे आते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं इनको जवान उम्र के लड़के लड़कियों के साथ सेटिंग करते हैं अपना पार्टनर बनाते हैं पैसे वैसे देते हैं तो इन्हें थोड़ी सी वो लाइफ दिखने लगी गोरों वाली तो उस वजह से ना थोड़ा सा लूटपाट वगैरह अभी स्टार्ट हुआ है यहां पे मैं कहूंगा आज से 5 साल पहले शायद ये ज्यादा सेफ था जो मैंने सुना है मैं आया नहीं था इधर 5 साल पहले तो पर जो बातें मैंने सुनी है वही आपको बता रहा हूं एक तो ये सारे रोड साइंस वगैरह इंग्लिश में लिखे दिखते हैं ना इतना अच्छा लगता है क्योंकि मोस्टली ही अफ्रीका में खासकर वेस्ट अफ्रीका में और नॉर्थ में फ्रेंच बोली जाती है सारी जगह फ्रेंच लिखी दिखेगी या फिर नॉर्थ में अरेबिक दिख जाएगी और इंग्लिश साइंस दिखते नहीं कुछ समझ में ही नहीं आता गांबिया में इसलिए मेरे को मजा आने लग रहा है अभी चीजें सारी समझ में आती है लोगों से बात कर पा रहे हैं और लोग फ्रेंडली है और सेफ फील होता है इसलिए मजा आने लग रहा है मेरे को एक दो फॉरेनर्स भी थे अभी चल के मेरे ख्याल ऊपर क्रोकोडाइल पूल से ही वापस आने लग रहे हैं और ना एक खास बात है कि ना मुस्लिम कंट्रीज की बात करूं स्पेशली अफ्रीका की मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज की नहीं बात कर रहा मैं इस्लामिक कंट्रीज की अफ्रीका वाली रिकॉर्डिंग एक हैसल होता है मतलब ना लोगों की तरफ देखो चाहे कैमरा ना भी ऑन हो फोन ऑफ भी हो लोगों की तरफ देखना भी मतलब यूं लगता है लोग थोड़ा ऑफेंडेस हो जाते हैं भाई क्यों देख रहा है हमारी तरफ बच्चों की तरफ औरतों की तरफ यहां पे ऑपोजिट है मतलब देखते ही उधर से स्माइल आती है उनकी तरफ से बात करो खेल लो बच्चों के साथ जो करना है करो मतलब लोग भी हसमुख से लेडीज भी मेन भी गांबिया की ये खास बात लगी भाई मुझे यू नीड फुटबॉल आई नीड बास्केटबॉल ये मेरी कैप ध्यान रखिए माय कैप विल टेक केयर ऑफ यू चलो ओके आई विल सी वंस आई कम बैक Oh, I'll never come back. Okay, then I won't. कह रहे कि तुम आओगे नहीं कभी भाई ठीक है तुम्हें नहीं भरोसा तो नहीं आने वाला फिर तो चलो ये है कच्ची कली म्यूजियम ओके हाउ मच इज द टिकट हंड्रेड दलासी ये ले ली भाई मैंने टिकट कच्ची कली क्रोकोडाइल पूल की सौ दलासी के इंडिया के एक सौ पच्चीस रुपये चलो भाई बोल रहे अंदर जाना सीधे हाथ को आपको डोर दिखे उसमें कुछ जाना वहाँ पर आपको कोई मिलेगा वो आपको घुमा देंगे सारा चलो भाई जब भी आपको ऐसी जगह पे लोग दिखे ना जो टूरिस्ट ही जगह है किसी भी देश की उसके बाहर आपको जो लोग दिखेंगे ना वो मतलब ही दिखेंगे ये बच्चे मेरे को कहीं और मिले होते हैं ना मेरे से डिमांड करते तो मैंने अपनी तरफ से ही दिलाता बिना इनके कुछ मांगे ऐसी जगह पे दूर से देख के भाग गया ठीक है टूरिस्ट आई से लुटो अति बोले फुटबॉल चाहिए फुटबॉल चाहिए जैसे कि मैंने तभी पैसे दे दूंगा मैं बोला चलो ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ बाहर निकल के आके दिला दूंगा फिर भी मैंने सोचा तो ऐसा रूड सा हो गया तो भाई मतलब तुम मेरे से किस तरह रूड हो रहे हो मुझे तुम्हारी वो थोड़ी सी वो भाई साहब अरे बाप रे चलते चलते ही मैंने तो ध्यान ही दिया था ये देखो साथ में मगर मत पड़ा <laughs> मेरा ध्यान ही था क्या बता उठ के आता पर ये तो ऐसा ही लग रहा है बीमार सा अरे बाप रे तो खूब सारे है अरे बाप रे इतने सारे मगर मच पर ये लास्ट है क्या क्या ये तो हिलीन रहे क्या ये तो हिलीन रहे अरे नारे हिल रहा है वो देखो और बाप रे मेरे लेफ्ट में हे आई एम गुड कैन आई कीप वॉकिंग ओ बाप रे यू नो टू वन या मे बी लेटर बट आई एम आई नो आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई आर दे लेइंग लाइक दिस आर दे लाइक स्लीपिंग और टायर्ड और व्हाट तो भाई ये यहाँ पे जितने मगर मत छोड़े मैं तो चल रहा था मेरे को पता चला चल चलते मेरे पैरों में मगर मत फिर लेफ्ट साइड में उठिए पीछे पड़ा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 
बारह मगर मस्त मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं और बोल रहे जो एग्रेसिव वाले ना वो मुदा रखते हैं बोल आमतौर पर मादा है यानी कि फीमेल्स हो थोड़ी एग्रेसिव होती है प्रोटेक्टिव हो जाती है तो बोल रहे कि भी किसी ने भी अटैक कर दिया किसी टूरिस्ट पर तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक ही तो इनके पास टूरिस्ट साइट है बोल रहे थे हमारा काफ़ी नुकसान होएगा तो टूरिस्ट नहीं आएंगे बोले इसलिए हम ध्यान रखते हैं और मैंने पूछा इतने ले जी कैसे हिल क्यों नहीं रहे मगर तो बोला कि नहीं नहीं सुबह खाना खिला देते हैं अच्छे से फिर कर देते हैं और शाम तक ये काफ़ी लेजी हो जाते हैं क्योंकि भूखे होते हैं तो ये घूमते फिरते हैं बोला सुबह घूमते हैं इन्हें खाना मिल चुका इसलिए भी अपना आराम से लेटते हुए आराम कर रहे हैं हालांकि मुझे लगता है कि इन्होंने शायद हो सकता है इन्हें कोई नशा वशा भी दे रखा हो जिससे ऐसे पड़े हो पता नहीं भाई ये देखो भाई इज इट रियली लाइव वो भाई जिंदा ये देखो ओ बाप रे Only to run just any mega videos with them. I've never been this close to so many crocodiles. भाई चारों तरफ मेरे वो है crocodile और ये albino जैसे albino लोग होते हैं गोरी चमड़ी के वैसे crocodile albino. You touch any part of the body is it's okay except the head. Okay. Yeah. ओ बाप रे जिंदगी में पहली बार भाई किसी मगर मच के हाथ लगाया बस ये उल्टा ना मुड़ते मेरी तरफ पहली बार इतना क्लोज एनकाउंटर हो भाई किसी मगर मच से जिंदगी में वो भाई जिंदा मगर मच को चलने लग रहे सारे <laughs> जबरदस्त यार जबरदस्त मौका है इन्होंने मेरे को कहा सिर के अलावा इसकी पूरी बॉडी पे कहीं भी हाथ लगा लो ये कुछ नहीं करेगा वेट इसका खुला हुआ लग रहा है मेरे को पता नहीं क्या चक्कर है इतना मैसेज है यार बहुत बड़ा है बाकी छः फुट से ज़्यादा इसकी लंबाई है नहीं सात फुट के करीब हो हाउ हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इज मोर देन टू मीटर्स राइट दिस इज ओनली टू मीटर्स टू मीटर्स वाह थ्री मीटर्स The kali for almost hundred days. Hundred days. Yeah, so when they have a big space like in the wild, okay, they grow very big, six seven meters. Really, yeah. six seven meters for a crocodile. Yeah, but this pool is too small. That's why here the biggest ah, is only three meters. Okay. They grow according to the size of this space. Okay. तो बोल रहे कि भी जगह खुली होनी चाहिए पूल बड़ा होना चाहिए बोल रहे इस पूल में तीन मीटर का यानी कि दस फुट का भी crocodile है. And the three meter crocodile is in the water right now. The the longest crocodile, the tallest crocodile. He is in the water right now. The three meter one. The biggest ever one, yeah. Only three meters. But where is he right now? Oh, it's a female. It's a female. And she have a baby when they are protected there. Very ah, active. okay. So I told you those ones. Yeah, yeah, yeah. So you put them there. Okay. So what are they? Okay. Chalo, boy. Boy, कुछ और पड़े. अरे ये तो boy यहाँ छुपे पड़े दिख ही नहीं रहे थे बाहर आनी. और जगह ये तो. साइडों में ओ तेरी के भाई <laughs> बारह तो मैं बहुत थोड़े बोल गया ये देखो पता भी नहीं चल रहा जाड़ी में कहाँ पड़े हो किसी पे भी पैर रखा जाए बहुत ध्यान रखना रूम 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 व्हाट इज़ दिस फॉर इट इज बाय मेनी पीपल फॉर ट्रेडिशनल प्रेयर्स ट्रेडिशनल प्रेयर्स बिकॉज मेनी पीपल दे बिलीव दैट दिस प्लेस इज अ प्लेस ओके बिकॉज इज एचुर बिफोर पीपल सो दिस पीपल सी दस ए प्लेस ओके सो ट्रेडिशनल पीपल कम टू प्रे They break the crocodiles? No. No. This is like an animal, an animal. Ah, But okay. Likely, yeah, 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 yeah. It is used by ladies as a symbol for fertility. By jaga jaga, mere right left me. Ye dekh lo, ek ye crocodile, mere ulte hath ko, ek ye siddhe hath ko. यहाँ पे ना काफ़ी लोग एनिमिज्म में बिलीव करते हैं एनिमिज्म का बेसिकली मतलब है कि भी सुपर नेचुरल पावर्स में यकीन करना और किसी भी चीज़ जिसमें सोल हो उस मैं बिलीव करना बेसिकली मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ पर मेरे को जो डेफिनेशन पता है वो यही है सुधार देना थोड़ा गलत हो तो लेकिन यही होता है कि भी जैसे प्लांट्स एनिमल्स में बिलीव करना और यू मानना कि उनमें सुपर नेचुरल पावर्स है तो यहाँ पे लोग सोचते हैं मंकीज या तो इधर काफ़ी औरतें आती है जो सोचती है कि ये जगह काफ़ी सेक्रेड है और उस कमरे में वो पूजा करती है खास करके फर्टिलिटी के लिए अगर किसी औरत के बच्चा नहीं हो रहा तो ये लोग उस पूल में जिसमें मगरमच्छ रहते हैं उस, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल के लाते हैं और वो औरत उस बाल्टी के पानी से नहा लेती है और ऐसा माना जाता है इनकी सोच के हिसाब से कि जो औरत इस पानी से नहा लेगी वो फर्टाइल हो जाएगी मतलब उसके बच्चा हो जाएगा जिसके बच्चा नहीं होने लग रहा था मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं इस जगह से पर यार बढ़िया लगा मेरे को तो इतने सारे मगरमच्छ आस पास इर्द गिर्द पहली बार देखा मैंने कुछ नहीं पता यहाँ कहीं भी मगरमच्छ निकल के आ जाए कुछ वो भी थे लंगूर वगैरह भी पेड़ पर ऊपर बट द क्रॉकडाइल्स usually stay in in the puddle of water right like next to uh the pond 
or in muddy areas right mm -hmm. you, we won't find the crocodiles in areas like this right no, no. they're always next okay, to the water during the rainy season okay because that time everywhere full of water yeah so yeah yeah water this area most of them stay inside okay yeah makes sense this tree is almost 500 years 500 years old yeah, but exactly nobody knows how old okay tu kahan phas gaya इस पे लिख रखा है साफ साफ कि भी खुद से हाथ मत लगाना जब तक कोई स्पेशलिस्ट ना हो मतलब हाथ लगा लो पर ओ भाई जो मगर मछा छेड़ रहा था देखो हिलने लग रहा है वो कहीं आपको वीडियो से यूं लग रहा हो कि भी ये तो मरा पड़ा है ये देखो वही मगर मछा है ओ भाई ये फोटो खींच रहे थे वो एकदम चल पड़ा है बाज लिए अब मुझे डर नहीं लग रहा इतना अब तो इनके साथ मैंने एक उसके खुले मुँह के साथ ही फोटो खींची उसके मुँह पे बैठ के शुरू में आया ना तब डर लग रहा था एकदम से देख के नारे लग तो भी रहा है मजा आ गया यार बढ़िया जगह थी ना एक्सपीरियंस था ये ना अभी कूल डाउन कर रहे हैं इनको लग रही है गर्मी ओ भाई साहब ये वाला कितना मैसिव है ये तीन मीटर का तो नहीं है पर ये मेरे ख्याल से एक मीटर ढाई मीटर का होगा भाई साहब ये मगरमच्छ सच बताऊं तो मुझे लग रहा था उसमें तालाब में तैर रहे होंगे पानी के क्योंकि आमतौर पर ऐसे ही होता है तालाब में होते ऊपर से देख लो मगरमच्छ यूँ नहीं पता था मुझे ऐसे घूम रहे होंगे खुले में जाके बैठ जो ऊपर सीधा <laughs> चलो भाई साहब चलते हैं बैठते हैं वापस गाड़ी में और सुपरमार्केट से कुछ सामान लेना है रास्ते में अपना ड्राइवर यहीं पे अभी भी चलो लेट्स गो ब्रदर आई होप माय कैब टुक गुड केयर ऑफ यू अब मैं वापस आया ना तो ये बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि भाई ये फुटबॉल दिला दो ये फुटबॉल इनका दोस्त ही उस फुटबॉल से खेल रहा है मतलब इनके दोस्त को पैसे दो फुटबॉल के वो फुटबॉल ये खरीदे और मेरे जाती वो पैसे बांट ले गुड टेक्निक पीपल आर बीइंग सेल्फिश है भाई मैं गुजर रहा था मैं रिकॉर्ड कर रहा था उधर से गाली बोला है नाइस वीडियो मैं बोला थैंक यू बोला एनी फॉर द कम्युनिटी है मतलब भाई ये खा इनकी बुराई भी नहीं यार चलो कोई भाई बेचारे गरीबी में जी रहे हैं ये एक लोग तैयारी ऐसे जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं टूरिस्ट आ रहे तो ओबियसली बाहर से पैसे लगा के यार इनसे तो अमीर है एक्सपेक्ट करते हैं भाई ने कुछ दान दे जाए गिफ्ट दे जाए इनसे कुछ खरीद ले और ये इधर ही नहीं है पूरी दुनिया में आप इजिप्ट चले जाओ पिरामिड्स पे जाओगे आपके लोग ऐसे पीछे पड़ जाएंगे इजिप्शियंस आपका दोबारा मन नहीं करेगा कभी इजिप्ट जाने और ये पूरी दुनिया में यही ये चीज़ होती है खास करके डेवलपिंग या अंडर डेवलप देशों में ये लेफ्ट में है गाम्बियन लेबनीस इंटरनेशनल स्कूल आ गया भाई एक सुपरमार्केट दूध वगैरह लेने ये आदमी जो अंदर ये मोरिटानिया से पक्का इनकी जो ड्रेस आप देख सकते हो बहु बहु या दराई से बोलते हैं ये देखो भाई सुपरमार्केट में चीज़ें ग्रेट ब्रिटेन से इंपोर्ट होती है देखो पाउंड में रेट लिखे हुए फिर इंपोर्ट होगी यहाँ पे इन्होंने दलासी में लिख रखे एक कमाल है ये भी देखो पाउंड में मतलब इंग्लैंड से आई हुई चीज़ें सारी तो भाई सामान आया मेरा पंद्रह सौ का इंडिया के मान लो दो दो से थोड़े कम रुपये दो हज़ार मैंने लिया दूध पानी बादाम काजू कुछ चॉकलेट्स एमरजेंसी के लिए और इसी तरह का सामान लिया सारा जो बैग में पड़ा रहे मतलब एमरजेंसी के लिए जो सामान होता है खाने का वो सारा सामान था अरे यार फ्रूट्स लेने रह गए चलो आगे देखेंगे अब और अब चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ रिजॉर्ट की तरफ केले वाली लेडी मिल गई बनाना हाउ मच Not so much. भाई पाँच के आए आए सौ दलासी एक सौ पच्चीस के थैंक यू इंडिया के एक सौ बीस रुपये के आए भाई पाँच केड़े पर क्या करें कोई फ्रूट तो केड़े मेरे फेवरेट है वैसे भी खाने चाहिए आगे भैया अपन अपने होटल रिजॉर्ट 